تمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرحب بكم مرة أخرى في برنامج إعداد المدرسين في برنامج في إن الله حييكم جميعا. أضافت تكونوا معي الآن لو دقيقتين بس يعني المعلومات هذه اللي أخذناها في هذه الأيام واشتغلنا عليها واشتغلنا على الحقيقة الآن كيفية تفعيلها في الفصل هذا أعتقد يعني نقطة مهمة جدا. أول ما نبدأ أول ما نبدأ لتطبيق برنامج إنجل تستنتج معايا الآن هذه أهم شيء في الحقيقة عندنا حقيقة يعني يمكن ما احنا عارفين بعض الملفات اللي نستخدمها ونطبقها أول ما نبدأ أول ما نبدأ هذا شيء مهم جدا وما أول ما نبدأ معرفة مهارات الطلاب التي تشتغل معاها في هذه الحقيقة عندنا التقييم القبلي لمهارات الطلاب، هل يجب ان تسجلوها كذا في اي ورقه عندكم؟ مهمه هذا التطبيق، التطبيق لحقيبه يمكن الاصدار العاشر. عنوان التطبيق. العنوان طريقه التطبيق. اولا قياس مهارات الطلاب في استخدام الحاسب الالي، قبل لا تبدا في تطبيق الوحده وقبل لا تبدا في ورش العمل والسؤال الاساسي الى اخره، طبعا كل البدايه من بدري قبل بشهر قبل بشهرين، ابغى اعرف مدى مهاره الطلاب في استخدام الحاسب الالي. تقريبا الطلاب اللي يعرفوا يستخدموا برنامج الوورد معناته هم قادرين على الاستخدام والتفاعل مع برنامج فمعناته اولا ادرب الطلاب على استخدام برنامج الوورد. برنامج التعرف على قدراتهم اذا يعرفوا خلاص معناته ولا تبدا اذا ما يعرفوا ولا برنامج الورد معناته لابد ان نخلي لهم بعض الحصص التدريبيه لبرنامج الورد مثلا في الفسحه في بعض حصص الاحتياط شوف طريقه استاذ محمود كيف الطلاب عندك في برنامج الورد؟ يعرفوا يستخدموا الحاسب بياخذوا حاسب هذه طبعا الان هذه الخطوه الاولى منتهيين منها طبعا احنا بنتفق مع سيدنا محمود ان شاء الله زي ما اتفقنا يوم 29 راح تكون الدرس وراح تكون الحجر والكل راح يطلع عليه فمعناته عنده برنامج اذا واحد طلع عليه مرور ولا نعم طلع عليه مرور ولا طلع لا حقيقي لي؟ حقيقي. لانه في البرنامج الاول كان حضور ولكن مشكله مع المدارس عقبال ما يظهروا الموال المدير ما سمح الان اونلاين كل الامور اونلاين ميسره في اي وقت في اي وقت يدخل عليك تشوف الدرس ويشارك معانا وكل شيء. بالنسبه للسي في هذا بس حقيقي. ايوه بس. طيب اثنين بعد قبل لا ندخل في اثنين، أولا تعرفنا على مهارات الطلاب، عندهم مهارات معناته جاهزين للتطبيق، فقط برنامج الوورد، ما عندهم مهارات معناته لابد إني أنا أشتغل معاهم إلين ما يتقنوا برنامج الوورد، بس يعني يكتب نص يلون تكبير الخط حفظ المستند إدراج صورة إدراج صورة هذه الأشياء البسيطة، حتى إدراج صورة ما يحتاجوا لو اخذ الصوره مجلد الصور والناس والناس هنا على طول يعني اشياء بسيطه اساسيه اثنين احد يقول لي رقم اثنين اذا من الاشياء اللي اخذناها كلها لازم مع الناس البحث ايش البحث؟ قال لي قبل 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 شيء مهم اخذناه سببته عليه امس او اول امس واليوم راح يشيك عليه لا 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 ها 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 البداية البداية ها 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 ماذا يستفيد الطالب من تطبيق هذا البرنامج؟ نسخة موجودة عندكم الآن كلها في الحقيقة اللي اشتغلنا عليها يومين تقريبا احنا شغالين عليها. هذه اللي عليك الآن انك تاخذها من الحقيقة وتطبعها كمطوية وتوزعها على مين؟ توزعها على مين؟ توزعها على الطلاب المعلمين وتوزعها على المعلمين وعلى الإدارة كل الإدارة وكل يعني كل طاقم المدرسة توزع عليهم هذه 
المطويه، لماذا؟ سيتجه بالبرنامج، الثاني يعرف على المطويه ويعرف اهميه هذا البرنامج، ف اثنين المطويه. على البرنامج، طبعا ما يحتاج عمل انت خلاص بتسويها حقيقة جاهزة، بس تاخذها من من الحقيقة وتوزعها. أيضا لما تودع هذه الحقيبة على طلابك على الفصل اللي راح تتفق معه إن شاء الله هو ثاني ألف ولا ثاني ضاء ما نعرف بعدين ثاني ألف ثاني ألف مثلا من الآن بعد ما أوزع عليهم هذه المطوية أوزع على المعلمين أوزع على مدير المدرسة على الطلاب لأن إحنا راح نطبق التعلم القائم على الشارع طبعا حتى مرحلتهم مرحلة ابتدائية صرت ثاني ابتدائي نحن راح نستقبل بعض المهارات باستخدام الحاسب الالي، باستخدام ورقه مصادر التعلم، باستخدام المطوي. ثلاثة. هذا عندنا مثال، المثال هذا عرضناه قبل كذا اللي حضر معانا يمكن خمسة طريقة التطبيق. طبعا المعلم بيعرف بنفسه والشيء الى اخره. هذا العنوان عنوان الدرس الذي سيطبق. نقطة الوحدة، من يعمل قصة الوحدة؟ طبعا زي ما اتفقنا بان المعلم هو اللي يسوي قصة الوحدة، قصة التنفيذ المعلم اللي يسويها. نوزع الان على الطلاب كل مجموعة مهام الاوراق اللي تهمها ومهامها. يعني مثلا نحن الان في التطبيق نحن اخترنا مثلا تطبيق يكون ان شاء الله صف ثاني ابتدائي راح نوزع الطلاب الى ثلاث مجموعات المجموعه الاولى مثلا هذه المجموعه الاولى راح تكون مكلفه بانها تعالج الهدف الاول ببرنامج الباوربوينت راح ادي لهم السندات وكل الاشياء اللي يحتاجوا بانهم يسموا باوربوينت المجموعه الثانيه هذه راح تكون مكلفة بمعالجة الهدف الثاني عن طريق البحث فيهم كل الاشياء اللي يحتاجونها بانهم يبحثوا ويجيبوا المعلومات. المجموعة الثالثة انا فكرت بانه بدل التقييم راح يكون عندهم تصميم مطوي زي ما سمعت عن الابتدائي. وفرنا كل الاشياء اللي يصمم فيها مطوي. عمل المجموعة الأولى كان راح يكون ايش رايكم؟ هذول حقنا الحاسب الآن. مع عمل الحاسب الالي راح نفس المساله راح يشتغلوا مع عمل الحاسب الالي المجموعه الثانيه اذا راح تكون مكلفه مجموعه كم راح تسوي؟ البحث البحث ايوه المصادر المصادر او المكتبه عشان يستاهلوا المكتبه عندهم كتب ورقيه ياخذوها ويطبقوا عليها المجموعة الثالثة راح تكون يا سلام معمل التربية الفنية، عارف شو معمل التربية الفنية؟ ما في شيء على وين عشان توزع على المعامل والاشياء، واضح كيف التقسيم؟ طيب ماذا اوزع على الطلاب؟ اوزع على الطلاب كل الاشياء الموجودة هذه في الحقيبة بعضها، لا مجال الان فقط عملية التوزيع. نشوف بعض الملفات اللي راح طبعا في بداية الحصة نسأل الطلاب السؤال الأساسي بقينا السؤال الأساسي اللي هو اليوم تعيد الفكرة وشيخ عمال وإلى الآن هو موجود معانا أول ما يبدأ المعلم معاهم كيف نحافظ على صحتنا وسلامتنا كان هذا كان كان جزء من هذا السؤال الأساسي كيف يصبح العالم قرية واحدة والإجابات من الطلاب هل بياخذ الاجابات من الطلاب؟ بعد كذا طبعا قسمهم الى مجموعات زي ما اتفقنا المجموعه الاولى الكل نسخ ال قسمهم الى مجموعات ثلاث مجموعات طبعا ثلاث مجموعات هذه اختياري ممكن تقسمهم لاربع مجموعات مجموعه للتقييم او مجموعه مثلا لبرنامج اخر لان هذه البرامج اللي اخذناها هذه بعض الاشياء اللي راح اوزعها للطلاب اثناء التطبيق، يعني عندنا مثلا هذه المجموعة اذا راح تاخذ الباوربوينت راح ادي لهم تخطيط الباوربوينت. ياخذوا التخطيط خلاص عارفين التخطيط حقيقة التخطيط في كل شيء. 
موضوع في المحتويات فقط راح يسووا عليه شرائح الموارد المجموعه هذه راح يصير التخطيط البحث كم صفحه البحث وايش عنوان البحث من وين مطلوب منك نحن عشان نطبق على المرحله الابتدائيه وصلت هذه الابتدائي الاستاذ محمود حتى بيكتب لهم المصادر والمراجع بيكتب لهم هي نعم هو يكتب لهم هي وهم بس عليهم انه يروحوا المكتبه ويشوفوا مكان الكتاب هذا ويحطوا ياخذوا معلومات تسهيل لهم انا ما اعرف ايش معنى مصادر المراجع في هذه المرحله اجمل المجموعه اللي راح تصمم الببلشه المطويه راح اوفر لها كل الامكانات راح اوفر لها بعض الصور ويا ريت تكون المطويه زي ما قلت لك تعلم الخيال المشاريع لان المطويه الافضل بانها تكون ورقيه حتى ما نبي الحاسب الان خصوصا بالبلاد بخطوط اليد عندهم صور يقدروا يرسمون عندهم واحد من الطلاب عنده مهاره الرسم يرسم بيرسم بلاده بعض المطبيات جميلة ورائعة وإن شاء الله رح نلاقيها نحن في الزلال والزمال العلوم يا رائع في المادة العلوم شغلينا في شكرا المدارج الجديدة مطويات كلها مطويات إيش رأيك بس المطويات صراحة أنا أدري بدور البرنامج بدري بالتعلم والطاعة والمشاريع لما يجي الولد يقول لك انا عندي مشروع طبعا دي من ضمن التعليمات المنهج لانه شارك الاسره في تصميم المطبيه، بيجي يجلس معاه يقول لك انا مثلا اللي بيسوي حوالي لا هذه العلم مثلا الاولاد في السوق الاوليه ومن الناحيه الجديده. يسوي معاه مطبيه ملونه ويكتب فيها خط يدوبها مشاركه الاسره مع الطلاب. عنده رسمه جميله يضيفها في المطويه، عنده موضوع يكتبه بيده خط يده لانه اخذنا من شروط التعلم القائم على المشاريع بانه لا تضغط تقنيا على المهارات اليدويه، بعد كذا الطالب لا يعرف يكتب ولا يعرف يرسم هذه اشياء جميله جدا. عندكم في الموقع اعتقد لو ان شاء الله راح نضيف نماذج يعني مخطوطة باليد أفضل سمعتم عليها أفضل من خطوط الحاسبة الآن صور جميلة جدا يعني أفضل من أفضل البرامج المتخصصة في الرسوم. ثم الآن في نفس الحصة 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 مثلا الثانية بعد ما شرحت للطلاب الطريقة وكل شيء الحصة الحصة الثانية مثلا هذه المجموعة ذهبت إلى أين؟ إلى معمل الحاسب نعم. هو المفروض بانه كل واحد يكون مسؤول عن جزء معين، لما يروحوا الحاسب الالي معناته يكون معاهم معلم مصادر الحاسب، لما يروحوا مثلا المكتبه يكون معاهم المكتبه. ايوه لازم لازم ليش شكرا، ليه احنا قلنا بانه بس روح التعاون عن طريق المنشور، اذا كان شفتوا بعض المطويات ساعدنا يا معلم وساعدنا كولي الامر، لانه لابد انه يكون في مشاركه ومساعده، ما نترك الطلاب لحالهم، ونحن عاد راح نشوف طريقه، عندكم انتم من مصادر تعلم، عندكم واحد من الزملاء كان نفسه، واحد من الزملاء اللي عندك لابد انه يجلس مع الطلاب اثناء البحث ما تسيبهم لحالهم. بعد في مراحل هذه البدايه البدايه ايوه البدايه البدايه تكون بدايه عشان اول شيء تكون متمكن تمكن الهدف الهدف النهائي لبرنامج شكل يمكن يعرض راس الشرائح الاولى ان يستخدم الطالب اخر ما توصلت اليه التقنيات الحديثه في مجال اكتساب المهارات يوصل مهارات كل ما شوف الان لا برنامج خمسه كان ما في بعض الاشياء ما كان ما كان في مدون صح ولا لكن لو جاء الاصدار معناته يقول لك استخدموا المدون لانها حديثه وجميله والتفاعل بها بشكل سريع، اول كان مثلا في صفحه ويب، هنا بدل صفحه ويب كان التصميم انت يكون يعني شويه في صعوبه متخصصين، هنا ما يكون تصميم صفحه ويب ولا شيء، اختار مدون ولا طيب لو كان هذا يعني المشاريع المشروع هذا يعني توزع معلش للطلاب مجموعات وكل شيء وينفذوه في الكتب. لا ما في، لماذا؟ لانه ممكن انه هم اللي راح يشتغلوا عليه. بس احنا ما راح ناخذ اكثر من حصه واحده. ما يمديك حصه واحده انك تاخذ ثلاثه مجموعات متفرقه في المدرسه. ولكن ما تفكر فيها، لانه يكون عندك مثلا 
عندي هنا مثلا مسؤول عن المكتبه امين المكتبه فلما يروح يكون موجود 